Men hozir katta qilib o'rtaga birlik aylana chizib olaman. Demak, birlik aylanalarini chizishning bitta sirini o'rgataman, do'stlar. Avval aylanani chizasiz, keyin esa unga koordinata o'qlarini chizib qo'yasiz. Demak, koordinata o'qlarimiz keyin bu bizning y o'qimiz, bu esa bu esa bizning x o'qimiz. Va ana endi biz mana shu aylanamizda burchaklarni chizishni boshlaymiz har doimgidek. Avval avvalgi videolarimizda ham xuddi shu ishlarni qilgan edik. Bu ishni qilishni biz tezda tugatmaymiz, chunki biz trigonometriyani o'rganyapmiz. Va trigonometriyada xohlaysizmi, xohlamaysizmi, albatta birlik aylana va burchaklardan juda-juda ko'p foydalaniladi. Demak, biz bu bu birlik aylanamizning ichida hozir burchak chizamiz. Keling u u qanaqa rangda bo'lsin, sariq rangda biz burchak chizamiz mana bu yerda. Demak, burchagimiz keling T ta deb nomlangan bo'lsin, T ta burchagimiz va mana shu T ta burchagimizni keling to'g'ri burchakli uch burchakning bir qismi deb deb olamiz. Buni amalga oshirish uchun biz mana shu birlik aylanamizda hozir to'g'ri burchakli uch burchak hosil qilamiz. Qanday qilib? Mana bu nuqtadan, ya'ni mana shu burchagimizning bu demak mana bu aytib o'tay mana bu tomon burchagimizning boshlang'ich tomoni mana bu esa ikkinchi nur burchagimizning ikkinchi tomoni hisoblanadi ya'ni mana shu ikkita nur o'rtasida ikkita nur orasida t ta ga teng t ta deb nomlanadigan burchagimiz hosil bo'ldi va mana shu burchagimizning ikkinchi tomoni va aylana kesishgan nuqta bizda mana bu nuqta bo'ladi va mana shu nuqtadan x o'qiga qaratib perpendikular chiziq tushiradigan bo'lsak, keling uni to'g'riroq rangda belgilab olaveramiz, chunki biz to'g'ri burchakli uch burchak hosil qilmoqchimiz. To'g'ri burchakli perpendikular chiziq tushirdik va mana bu yerda uch burchak hosil bo'ldi. Demak, ikkinchi qaytimizni biz hozir pusht rangda belgilab olamiz. Pusht rangda belgilab oldik va hozir burchagimizning sinus va kosinuslarini topishga harakat qilamiz. Demak, burchagimizning sinusi yozib olamiz sinus teta. Sinus teta nimaga teng? Sinus teta biz oldingi darslardan bilamiz trigonometrik funksiyalarning birlik aylana orqali kelib chiqadigan ta'rifiga ko'ra, mana shu nuqtaning x va y koordinatalari burchagimizning sinus va kosinuslari ga teng bo'ladi. Demak, mana shu burchagimizning sinusi bizda nimaga? Mana bu tomonning uzunligiga teng ekan. Bu tomon bizda burchagimizning qarshisida yotgan tomon bo'ladi. Shu sabab keling, yozib olamiz, qarama-qarshi tomon taqsim gipotenuza, to'g'rimi? Gipotenuza. Sinus deganda burchakning sinus deganda biz qarama-qarshi tomon taqsim gipotenuzani tushunamiz. Gipotenuzamiz bu yerda birga teng, chunki biz birlik aylananing ichida to'g'ri burchakli uch burchak hosil qildik va aylanamizning ichidagi har bitta radius birga teng bo'ladi. Shu, shu sabab to'g'ri burchakli uch burchagimizning gipotenuzasi bu yerda radiusning ustiga tushib qoladi va u birga teng bo'ladi. Demak, qarama-qarshi tomon taqsim gipotenuza. Qarama-qarshi tomonimiz bizda shundoq keling yozib qo'yamiz qarama-qarshi tomon va biz hozirgina bildik gipotenuzamiz birga teng ekan. Demak, sinus tetamizning o'zi mana bu yerdagi 1, mahrajdagi 1 hech qanday, demak, natijamizni, qiymatimizni hech qanday holatga o'zgartirmaydi. Shu sabab biz suratimizdagi natijani o'zini yozib olishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun sinus teta teng bo'ladi qarama-qarshi tomonning o'ziga. Demak, qarang, burchagimizning sinusi shunchaki mana bu tomonning uzunligiga teng ekan. Keling yozib qo'yamiz. Demak, mana shu tomonning uzunligi sinus teta ga teng bo'lyapti. Xuddi shunday usul bilan burchagimizning kosinusini hozir yozib olamiz. Kosinus teta, kosinus teta teng bo'ladi. Biz uning asl ta'rifidan bilamiz, yopishgan tomon taqsim gipotenuza, taqsim gipotenuza. Va biz bilamiz, gipotenuzamiz bu yerda birga teng, demak, yopishgan tomon taqsim bir shunchaki yopishgan tomonning o'ziga teng bo'ladi. Va bundan kelib chiqyaptiki, burchagimizning kosinusi shunchaki mana bu pusht rangda belgilangan tomonning uzunligiga teng bo'lar ekan. Demak, kosinus teta teng mana shu tomonning uzunligi. Va mana shu tomonning uzunligi teskarisini aytyapman hozir kosinus teta ga teng bo'ladi. Yozib olamiz, kosinus teta. Hozir esa biz bir qiziqarli ishga qo'l uramiz. Nima qilamiz? Demak, mana shu tetamizga 90 gradusni qo'shib ko'ramiz. Tetamizga 90 gradusni qo'shadigan bo'lsak, mana shu burchagimizning tetaga teng burchagimizning ikkinchi tomoniga perpendikular bo'lgan chiziq tushadi. Mana shunday. 
Demak, biz 90 gradusga nima qilyapmiz? 90 gradusga teta burchagimizni qo'shyapmiz yoki teskarisi teta burchagimizga 90 gradusni qo'shyapmiz. Men ranglarni tan olmayapman bu yerda. Demak, men yashil rangni tanladim. U ozgina, xo'p, keling chiroyliroq qilib chizamiz bu chizig'imizni. Qiyshayib ketdi. Demak, bu burchagimiz 90 gradus qo'shilgan teta bo'lyapti va mana bu yerda teta burchak hosil bo'ladi. Teta burchak. Chunki biz 90 Yani TT burchagimizga 90 gradus qo'shyapmiz. Mana bu burchakning o'zi 90 gradus va qo'shilgan TT. Demak, butun burchagimiz, butun burchagimiz bizda TT qo'shilgan TT yozib olamiz. TT qo'shilgan pi taqsim 2. Pi taqsim 2 bu 90 gradus degani. Demak, biz hozir do'stlar bitta tadqiqot o'tkazamiz. Kim tadqiqotlarni yaxshi ko'radi? Men birinchi qo'limni ko'tardim. Ha, demak ishimizni davom etamiz. Demak Nima qanday qilib biz e, hozir e, bu bu videomizdan, bu darsimizdan o'zi maqsad nima? Men aytdim, tadqiqot o'tkazamiz deb. Hozir biz mana shu teta qo'shilgan pi taqsim 2 ning sinus va kosinuslarini hisoblab ko'ramiz. Demak, uning sinus va kosinusi nimaga teng bo'ladi? E, va ularni sinus teta va kosinus teta bilan bog'lash usulini o'rganamiz. Shunday qilsa bo'ladimi yoki yo'qmi, shu haqda gaplashamiz. Demak, sinus hozircha sinus qo'shimchalarini unutib turamiz. Mana bu teta burchagimiz bilan oldin ishlarimizni to'g'rilab olaylik. Demak, bu yerda teta burchak va mana shu teta burchagimizni endi qarang. Teta burchagimiz ni teta burchagimiz bilan to'g'rirog'i aylanamizning mana shu mana bu yerdagi choragi, ikkinchi choragining ichida teta burchagimiz qatnashgan to'g'ri burchakli uch burchak hosil qilib ko'raylik. Nima nimaga ega bo'lamiz? Demak, mana bu yerda to'g'ri burchakli uch burchak hosil bo'ldi. U xuddi do'stlar mana bu birinchi chorakda joylashgan teta burchagiga ega bo'lgan to'g'ri burchakli uch burchagimizni biz xuddi 90 gradusga soat millari yo'nalishiga qarshi surib qo'yganga o'xshab qoldik. Aslida ham shunday qildik, chunki Mana bu ikkita hosil bo'lgan to'g'ri burchaklar bir-biriga teng. Mana bu yerda teta burchagi bor, bu yerda 90 gradus bor, mana bu yerda 90 dan ayrilgan teta, qisqasi ana shunday burchaklar bilan shunday ahvol. Demak, mana bu tomon, mana bu tomon, hozir men pushti rangda belgilayman bu tomonni. Bu tomonimiz nimaga teng bo'ladi? Bu tomonimiz sinus sinus teta qo'shilgan pi taqsim 2 ga teng bo'ladi. Sinus teta qo'shilgan pi taqsim 2. Chunki biz aytdik, burchagimizning har qanday birlik aylanamizning ichida ochilgan burchakning ikkinchi tomoni va aylana kesishgan nuqtaning koordinatalari va bizning holatimizda y koordinatasi burchakning sinusiga teng bo'ladi. Kosinus esa mana shu nuqtaning x koordinatasiga, ya'ni mana bu yerdagi qiymatga teng bo'ladi. Biroq bu hozir bizga kerak emas. Demak, biz bilib oldik, sinus teta qo'shilgan pi taqsim 2 mana bu mana bu masofaga mana shu uzunlikka teng bo'ladi. Endi esa ko'ramiz sinus teta qo'shilgan pi taqsim 2 ni biz qandaydir qilib kosinus teta yoki sinus teta bilan bog'lay olamizmi? Keling avval yozib olamiz. Sinus sinus teta sinus teta qo'shilgan pi taqsim 2. Xo'sh, biz buni kosinus Asl burchagimizning kosinusi yoki sinus bilan bog'lay olamizmi? Bu haqda o'ylab ko'rish kerak. Xo'sh, sizda hozir g'oyalar yoki takliflar bormi? Hozir ko'ramiz. Demak, bu masalaga mana bu uch burchak nuqtai nazaridan yondashishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana bu uch burchakka nazar solamiz va bu uch burchakning kosinus va sinuslarini asl ta'riflariga qaytaramiz, ya'ni asl ta'riflarini eslaymiz. Mana shu burchak teta burchagimizning sinusi deganda nimani tushunamiz, kosinusi deganda nimani tushunamiz. Demak, kosinusi deganda biz yopishgan tomon taqsim gipotenuzani tushunar edik. Yopishgan tomonimiz Hozir bizda mana bu qiymatga teng sinus teta qo'shilgan pi taqsim 2 ga teng, gipotenuzamiz 1 ga teng bo'lyapti, to'g'rimi? Gipotenuza 1 ga teng. Demak, mana bu burchagimizning kosinusi bizda yopishgan tomon taqsim gipotenuzaga teng bo'ladi. Yozib olamiz. Kosinus teta, kosinus teta teng yopishgan tomon sinus teta, sinus teta qo'shilgan pi taqsim 2 ning qiymati taqsim 1 ga. Birni biz yozmasak ham natijamiz o'zgarmaydi. Demak, ko'rib turganingizdek shunchaki kosinus teta 
bizda sinusda eta qo'shilgan pi taqsimigiga teng bo'lib qolyapti. Bu axir juda qiziqarli-ku. Demak, asl boshidagi teta burchagimizning kosinusi teta qo'shilgan pi taqsimigining sinusiga teng bo'lyapti. Siz albatta keyinchalik o'zingiz, demak, qanday qilishni bilib oldingiz, o'zingiz burchagimizning mana shu pi taqsim 2 qo'shilgan teta burchagimizning kosinusi nimaga teng bo'lishini, ya'ni uning kosinusini kosinus teta qo'shilgan pi taqsim 2 ni asl burchagimizning sinuslari bilan yoki kosinuslari bilan bog'lab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu juda qiziqarli va men o'zingiz uddalashingizga ishonaman.